testing. Sundar and Bazamalai? Sundar, sir. Institute testing, say, Jatsma use Pans for a test time portion. Timothy order test a prize exam, so Paranomorma, you order test six eight two eight marks with test, and it is for Jigarazi, or six marks or theory garage, and like Sudira Consa. Or institute testing, Malagini Bunny, a field man. Say Amelie, Gorney test, say, institute, one of the elements, Zamin Vitrago, one of the Zamin Vitra, soft surface, my Gorney testing chain, that is the institute testing. अब soil behavior and soil को parameter पता लगाने दो ही तरह तरीका था laboratory testing using soil samples और को जो in situ testing ये दो ही तरह test हमें करते हैं तो अब यार ले soil mechanics में laboratory test पढ़ने वो index properties को पनी सब पे पढ़ने वो अन्य experiment पनी करने वो तीसरी गरी engineering properties पनी सब पे पढ़ने वो आते हो shear strain compressibility यानी consolidation Formulability, which are the engineering properties, this company laboratory test the value go no bottom. Now laboratory test say best method of the emission of soil sample say undisturbed soil sample ounce of one. Laboratory test say best to the duty goes on me on disturbed soil sample. Now I penny laboratory test I'm going to soil could behavior for the long ago like a laboratory test say best method who the undisturbed soil sample ounce of one. तर अब इन्स्टिट्यूट टेस्ट पनि गर्नु पर्यो दुईटैको बाउन्ड्री कन्डिसन फरक छ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ फरक छ त्यसै गर्दा हामीले के गर्छौं भने इन्स्टिट्यूट टेस्टिङ पनि गर्छौं ल्याबोरेटोरी टेस्ट पनि गर्छौं र दुईटै बाटोमा बेस्ट भएर एनालाइसिस गर्छौं अब ल्याबोरेटोरी टेस्ट यूटी स्याम्पल ल्याउँथ्यो भने बेस्ट मेथड हो यद्यपि ल्याबोरेटोरी टेस्टका सर्टेन लिमिटेसनहरु छ इन्स्टिट्यूट टेस्टको बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ फेरि जुन कन्डिसनमा सोइल बसेछ त्यही कन्डिसनमा टेस्ट गर्ने भए भएर बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ फेरि फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ ल्याबोरेटोरी टेस्टमा चाहिँ स्याम्पल झिकेर हामीले ल्याबमा ल्याउने भए भएर बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ फरक हुन्छ त्यही भएर दुईटैको आफ्नो लिमिटेसन छ र एडभान्टेज पनि छ त्यसै गरेर त हामीले के गर्छौं भने दुईटैको एडभान्टेज लिनको लागि र दुईटैको लिमिटेसन क्रस गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने both lab test and in situ test चाहिए हमें कर सों ताकि दूसरे को limitation रहते cross rules रहते दूसरे को advantage लाएं मिली ना सकूं मैं मानेगा अब advantage of in situ test over lab test lab test बंदा in situ test को advantage क्यों बने तबे को lab test में क्या बात इंजन बने soil sample disturb आ गया तबे ले lab sample आना है soil sample subject to disturb है तबे lab में आना है disturb आ गया उनसा जो in situ condition में test करता हूँ देना अनि तपाईले ल्याबमा लाँदा खेरि स्याम्पल्स आर स्मल लानु हुन्छ सानो खाले स्याम्पल लान ठूलो स्याम्पल लान मिल्दैन त्यसैले गर्दा त्यसमा भागा लेन्सेसहरु जोइन्ट्सहरु क्र्याक्सहरु बेडिङ प्लेन्सहरु चाहिँ त्यहाँ रिप्रेजेन्ट भएको हुँदैन अनि बाउन्ड्री कन्डिसन इन ल्याब टेस्ट नोट सिमिलर टु द इन सिटु कन्डिसन थर्ड कन्डिसन के हो भने ल्याबोरेटोरी टेस्टमा स्याम्पल झिकेर जाने भएर फिल्डमा हुँदा खेरि सराउन्डिङ सोइलले चाहिँ फिल्ड सोइललाई थिचिराको हुन्छ हैन वाटर टेबल हुन्छ ये सब ये कंडीशन चाहिए तब ले सैंपल जिगर ले आप माला दे हरी पाउंडी कंडीशन चाहिए रहो देना अन्य कोई ले कोई ले क्या बात इंच बने सम स्वाइल्स कैन नॉट बी सैंपल फिर कुने कुने सैंपल स्वाइल माचे सैंपल ले निकालना सकें ना ये ना रे लैबोरेटरी टेस्ट नहीं पॉसिबल हो देना तो इस बारे हम लोग जाइले पन गर्छ हो दिस आर द फोर रिजन्स जसले गर्दा ल्याब टेस्ट बेस्ट हुँदा हुँदै पनि इन्स्टिट्यु टेस्ट हामीले गर्नु पर्ने हुन्छ अब कहाँ हामीले अनडिस्टर्ब सोइल स्याम्पल निकाल्न सकिँदैन त भनेर भन्दा भेरी सफ्ट एन्ड सेन्सिटिभ क्ले हाम्रो सोइल क्ले चाहिँ अत्यन्तै सफ्ट छ भने हामीले स्याम्पलिङ गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ मोल्डेड भइदिन्छ मोल्डेड हुने भएर हामीले अनडिस्टर्ब सोइल स्याम्पल निकाल्न सक्दैनौ Soils with stones, stones are rucha. Yani gravel or root, total above in Chavane, boulder or Chavane, this to be now when I mean soil sample Nakalna Sakteno or go granular soil, sands and gravel ma on disturbed soil sample Nikalna Sakin the inner sand and gravel. Clay ma madre saginja, clay mixed soil ma madre saginja or go to weak or fractured rock. Did the Ambrose a massive rock savane? Core drilling by the sample Niklansa, thorough weak or fractured rock savane. Without rocks, I am drilling Gordani to a dust map in Arunsa. This can go the jay, Amelie, weak or fractured rock map on Emily, sample Nicola. Sucking the notary, charred at Hamas sample Nicola no Sakni Bitigay, 
हमें तेज को बिहेवियर रिंजीनियरिंग प्रोपर्टी पत्ता लगन को लगी हमें इंस्टिट्यूट टेस्ट अनिवार्य तेस भर कहीं फील्ड में टेस्ट कर जाना खेल कुन बेला कस्ता खाली सोइल फेला पर्च भू अनसर्टिनिटी होता तेरह हम प्क्टिस के होने लैब टेस्ट रिट्यूट टेस्ट दुईटे भाग कारण थे इंस्टिट्यूट टेस्ट भी करने सैंपलिंग पोसिबल सैंपलिंग भी कर जाने रैंपलिंग भाई अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब जस्तों खाली सैंपल आए पर लैबोरेटरी टेस्ट करने रो दुईटा लाई हमें बाट सोइल एनालाइसिश कर पर्व दैट इज द बेस्ट वेज टू एनालाइज द सोइल सोइल एनालाइज करने बेस्ट मेथड हो अब इंस्टिट्यूट टेस्ट में तीन किसिम को टेस्ट है एटा जिओ फिजिकल टेक्निक्स भिओ फिजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स हमें पैल्य पढ़ी सक्य चैप्टर को सुरुआतमें जिओ फिजिकल टेक्निक्स जो इलेक्ट्रिक रेजिटिविटी टेस्ट वाले सोइल कोई डिस्टर्बेन्स नगरिकन इलेक्ट्रिक रेजिटिविटी तरीका करने टेस्ट अर्ग इंस्टिट्यूट सोइल टेस्टिंग जो हम अभी पढ़ना जो इंस्टिट्यूट सोइल टेस्टिंग सोइल में डिस्टर्ब होने गई नहीं हम टेस्ट कर अर्क फील्ड इंस्ट्रुमेंट इंस्ट्रुमेंटेशन फील्ड इंस्ट्रुमेंट मेन्टेसन भी एटा मेजर पार्ट हो यद्यपि यह चैप्टर में हम फील्ड इंस्ट्रुमेंटेशन लवर करतेन तर जिओटेक में फील्ड इंस्ट्रुमेंटेशन हो जो तब कोई भी स्लोप मुव कर कि छेन मुव कर कुछ डेथ बड़ मुव कर भाई कुछ हम पत्ला सकता यानि इंस्ट्रुमेंटल तीन फिट कर रखने ठाव ठाव में इंस्ट्रुमेंटल फिट कर दिने जिस हमें स्लोप मुवमेंट भेन का सेटलमेंट जो फाउंडेशन को सेटलमेंट नाप्न पे सेटल फाउंडेशन को मुनी चाहे सेटलमेंट गज लगे राख दिने सेटलमेंट तेल नाप्ने अभी अर्थ प्रेसर नाप्ने जो तब भर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर तो भर्टिकल सो सपोर्ट को डिफर्मेशन तैंक अर्थ प्रेसर नाप्ने अर्दन डैम बना अर्दन डैम में तब को सेटलमेंट नाप्ने होना पच्चीस गए पोर वाटर प्रेसर कस्तो तो नाप्ने ये सब नाप्न लुमेंट नहीं राख दिने सी हमें मोनिटर कर रहने डैम में हम विशेषकर इंस्ट्रुमेंट राख दी रहने टाइम टाइम में गए मोनिटर करने जल हम फील्ड इंस्ट्रुमेंटेशन भो तीनवटा तरीका बार हम इंस्टिट्यूट टेस्टिंग कर सकता तर अब हम जान खोजे सेकेंड टाइप अफ इंस्टिट्यूट टेस्टिंग में अब टाइप्स अफ इंस्टिट्यूट टेस्ट ये छवटा इंस्टिट्यूट तब पढ़ना छवटा इंस्टिट्यूट टेस्ट में छवटा को अपने एट नेचर आपने प्रिंसिपल छ एटा चाहे के होने पेलो टाइप पेनिटेसन रेसिस्टेन्स टेस्ट भेनिटेसन रेसिस्टेन्स कुछ एट प्रोब लाई जमीन भि छिरा खोजने हेमरिंग कर पुस कर जमीन भि छिरा खोज्ता जमीन ने तेल रेसिस्ट कर जमीन ने रेसिस्ट करने को जमीन को स्ट्रेन्थ अनुसार हो जमीन कति स्ट्रंग स्ट्रंग एकदम हाईली रेसिस्ट कर एकदम धीरे हेमरिंग कर पुस हो एकदम ठूल फोर्स लाने पर्ने जी धेरे हेमरिंग कर फोर्स लाने पर्व दैट इज द स्ट्रेन्थ अफ द सोइल सोइल को स्ट्रेन्थ तेल नाप्स रेसिस्टेन्स नापे ते हम सोइल को स्ट्रेन्थ मेजर कर पेलो प्रकार को टेस्ट पेनिटेसन रेसिस्टेन्स टेस्ट ये होल्ली इंपेरिकल एनालाइसि हो जो स्टैंडर्ड पेनिटेसन टेस्ट डाइनामिक कोन पेनिटेसन टेस्ट एंड स्टैटिक कोन पेनिटेसन टेस्ट एसिपीटी ये तीन खाने टेस्ट हम यहाँ हे पेनिटेसन रेसिस्टिंग टेस्ट में यह पर्च अर्क डिफर्मेशन रेसिस्टेन्स टेस्ट डिफर्मेशन हमी कोब जमीन भि लगे के प्रोबला फुल्याईदिने प्रोबला प्रेसर एप्लाई कर फुलाऊ्ता खेल जमीन लिफर्म कर प्रोब आप भोल्यूम बढ़ा प्रोबले आपको भोल्यूम बढ़ा के जमीन लिफर्म कर यानी भोल्यूम डिफर्मेशन को भोल्यूमेट्रिक डिफर्मेशन भोल्यूमेट्रिक डिफर्मेशन यदि सोइल स्ट्रंग तो प्रोबला डिफर्म होना एकदम धीरे प्रेसर एप्लाई कर हम इस सोइल को डिफर्मेशन रेसिस्टेन्स नापे सोइल में हम एनालाइसि कर सकता रो टेस्ट एनालाइटिकल हो एनालाइटिकल एनालाइसि हम कर एनालाइटिकल फुल्ली एनालाइटिकल हो अर्क सेल रेसिस्टेन्स टेस्ट में अर्क सेल रेसिस्टेन्स टेस्ट कुछ एट प्रोबला हम जमीन भि छिरा तो प्रोबला रोटेट कर सोइल सेयर करने कोशिश कर सोइल सेयरिंग फेलर कराने कोशिश कर सेयर फेलर रोइल ने अपने स्ट्रेन्थ अनुसार प्रोबला रेसिस्ट करेयर फेलर होगा 
त्यो प्रोबलाई सेरिङ गर्नले अनि प्रोबलाई रोटेट गर्न बाट उले रेसिस्ट गर्छ र त्यसबाट हामी सोइलको चाहिँ हामीलाई चाहिने प्रोपर्टीजहरु एनालाइसिस गरेर निकाल्न सक्छौं दैट इज अ सेमी इम्पेरिकल एनालाइसिस हो यो यसमा चाहिँ एनालाइसिस पनि एनालिटिकल पनि छ र इम्पेरिकल रिलेसन पनि छ यो छ प्रकारको टेस्ट चाहिँ हामी अहिले पढ्छौं छ प्रकारको टेस्ट यहाँ पढ्छौं पछि प्लेट लोड टेस्ट भन्ने छ त्यो पनि इन्स्टिट्यु टेस्ट हो तर प्लेट लोड टेस्ट अर्को चाहिँ पाइल लोड टेस्ट भन्ने चाहिँ आफ्नो च्याप्टरमा छ च्याप्टर 6 मा प्लेट लोड टेस्ट छ च्याप्टर 7 मा गएर चाहिँ पाइल लोड टेस्ट छ त्यो टेस्ट पनि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो दुईटा टेस्ट चाहिँ हामी उताकै च्याप्टरमा पढ्छौं त्यो चाहिँ विशेष गरी सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्ने बेलामा भन्दा नि अङ्गु गर्छौं पाइल प्लेट लोड टेस्ट चाहिँ यसैमा पढ्नु पर्थ्यो तर त्यो च्याप्टर 6 मा चैप्टर सिक्स संग रिलेटेड भाव रहे चैप्टर सिक्स में तेला लोहर राखी एको लेती छावड़ा टेस्ट से हमें लाई यो टॉपिक अंतरगत राखी एको लाव पेनिट्रेशन टेस्टिक चिंग क्यों बने इंसर्टिंग अ प्रोब इनटू द ग्राउंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग को प्रिंसिपल एक्यों बने इंसर्टिंग अ प्रोब इनटू द ग्राउं अनि के नाप्नी त भन्दा मेजरिंग द रेजिस्टेंस अफ द ग्राउन्ड ग्राउन्ड ले त्यो प्रोब मा अप्लाई गरेको रेजिस्टेंस चाहिँ मेजर गर्ने यो पेनिट्रेशन टेस्टिंग को चाहिँ प्रिन्सिपल हो त्यसो भने पेनिट्रोमिटर अनुसार यो टेस्ट को चाहिँ विभिन्न तीनटा टेस्ट हामी यहाँ हेर्छौ पेनिट्रोमिटर के युज गर्छौ डायनामिक पेनिट्रोमिटर मा डायनामिक पेनिट्रोमिटर भनेको ह्यामरिङ गर्ने हेमरिंग गरेर पेनिट्रेट गर्ने भने एसपीटी एन्ड डीसीपीटी भन्छ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एन्ड डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट यहाँ चाहिँ हामीले डायनामिक पेनिट्रोमिटर डायनामिक भने के हेमरिंग डायनामिक लोड लाग्यो त हेमरिंग भनेको जले नि डायनामिक लोड हो है डायनामिक लोड को अप्लाई गरेर हामीले त्यो त्यो प्रोब लाई हामीले जमिन भित्र छिराउने भाबेर एला हामी डायनामिक पेनिट्रोमिटर भनेर भन्छौ अर्को स्ट्याटिक पेनिट्रोमिटर भनेको चाहिँ स्ट्याटिक लोड लाउने पुश गर्ने दैट इज द एप्लिकेशन अफ द पुश मेसिन को सहायता ले पुश करे रा हमें ले कुने बनी प्रोब लाई जमीन भीतर चिराम सों रा तेज को तेलाई स्वाइल ले करे को रेसिस्टेंस से मेजर कर सों दूसरी प्रकार को था अब हम इस्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नेपाल को कंटेस्ट में सब ये बंदा इम्पोर्टेंट टेस्ट हो ये अभी ले पनी हमें इस्टैंडर्� त्यसैले गर्दा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नेपालको केसमा ओन्ली वन अफ द अप्लाइड टेस्ट हो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ड्यूरिंग द साइट इन्भेस्टिगेसन त्यसैले गर्दा यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टेस्ट छ भोलि फिल्डमा काम गर्दा फिल्डमा अरुको सोइलको रिपोर्ट चेक गर्दा अनि तपाईले यो अथ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो किनकि हामीले गर्ने टेस्ट भनेको यही टेस्ट हो यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला यो तपाईलाई अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टेस्ट अन्तर्गत पर्छ किन भन्दा एक्जाममा मात्रै होइन भोलि गएर तपाईले आफैले टेस्ट गर्दा पनि यही टेस्ट गर्नुहुन्छ र अर्काको रिपोर्ट हेर्दा खेरि पनि तपाईले केही न के गर्नै पर्छ सिभिल इन्जिनियर भएपछि सोइल टेस्ट को रिपोर्ट तपाईले हेर्नै पर्छ बनाउने बनाउनु पर्छ कहिले बनाउने फिल्डमा छ भने होइन भने हेर्नै फिल्डमा त इन्जिनियर पुगेकै हुन्छ उले यो टेस्ट बाट चाहिँ सोइल को प्यारामिटरहरु निकालेको चेक गर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने उले निकालेको प्यारामिटर बाट सोइल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसैले स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज द इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो फर आवर कन्टेस्ट अब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट चाहिँ तेरजागीले डेभलप गरेको 1947 मा तेरजागी भन्ने साइन्टिस्ट द फादर अफ द सोइल मेकानिक्स भनेर तपाईहरुले च्याप्टर सोइल मेकानिक्स मा पढ्नु भएको थियो इ इज द फादर अफ द सोइल मेकानिक्स 1925 मा उले पहिलो चोटी सोइल मेकानिक्स भन्ने बुक पब्लिस गरे थियो इन जर्मन ल्याङ्ग्वेज इ इज द जर्मनिस जर्मनी उसले चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज मा चाहिँ उले चाहिँ फर्स्ट टाइप्स मा चाहिँ सोइल मेकानिक्स बुक पब्लिस गरे भने उले फादर अफ सोइल मेकानिक्स को रूपमा हामी चिन्छौ अब इसको मिनिंग चाहिँ के हो भने एसपी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन को मिनिंग टेस्ट को मिनिंग चाहिँ के हो भने ब्लो काउन्ट्स नेसेसरी टु ड्राइव द ट्युब सैम्पलर ड्यूरिंग सैम्पलिंग तपाईले एउटा ट्युब लाई सोइल भित्र चाहिँ ड्राइव गर्दा ब्लो काउन्ट गर्ने नम्बर अफ ह्यामरिंग काउन्ट गर्ने द नम्बर अफ ह्यामरिंग मेजर द स्ट्रेंथ अफ द सोइल सोइल जति स्ट्रंगर छ त्यतिकै नम्बर अफ ब्लो चाहिँ बढी लाग्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ तपाईले बुझ्न जरुरी छ ब्लो काउन्ट्स हो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भनेको नम्बर अफ ब्लो काउन्ट्स हो यति पहिलाको चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा 
स्टार ब्लो काउंट तो ब्लो काउंट जो पाए ते हेमर यूज कर रहा जो पाए ते ट्यूब यूज करना भैन इसको स्टैंडर्ड स्टेज स्पेसिफिकेशन वेट अफ हेमर सिक्सटी थ्री पॉइंट एट केजी को वेट अफ हेमर यह भाग कंपनी होना भेन ये भाग बड़ी भी होना भेन रही हेमरिंग कर सेंवेन हंड्रेड सिक्सटी टू एम एम को हाइट बा हेमर ड्रोप होते यो भा कंपनी कर सेंवेन हंड्रेड सिक्सटी टू एम एम अब इस तब स्टैंडर्ड ये कहीं कहीं तब हेमर को वेट सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव केजी को पाँच क्योंकि राउंड अफ कर सेंवेन हंड्रेड सिक्सटी टू नीकन सेंवेन हंड्रेड सिक्सटी एम एम को पाँच तब राउंड अफ कर तर एक्चुअल भैल्यू चाहिए ये सिक्सटी थ्री पॉइंट एट केजी एंड सेंवेन हंड्रेड सिक्सटी टू एम एम बा तब जो पेनिट्रोमीटर तैं यूज कर स्प्लिट स्पून सैंप्लर भटकट में यस 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 स्प्लिट स्पून सैंप्लर यो तीनटा होने पर्च यो तीनटाला अल्टर कर नंबर अफ ब्लो काउंट कर सोइल एनालाइसि करने मेकानिजम हमीस छेन ये तीनटा यूज कर टेस्ट स्टैंडर्ड पेन्टेशन टेस्ट हो ये तब यदि ये अल्टर कर बुझ्हे तब अल्लेम डेवलप भैया चार्टर अल्लेम डेवलप भैया इंपेरिकल रिनेसन यूज कर पाँन ती इंपेरिकल रिनेसन चाहिए स्पेसिफिकेसन में बेस्ट हमें बुझ् जरूरी एसएसएस बनाइ हई स्प्लिट स्क्रीन सैंपलर यो तब देखो स्प्लिट दुईटा ठैक्क बीच भाग बार स्प्लिट हो दुईटा टैक्क खोपटा तल मत रड कनेक्ट करने हो रड कनेक्ट करना यहाँ हम यूज कर तल लगाई दी तल इस कटिंग सोई भाई अस्त हमें पढ़ी सिया कटिंग सोई रो रड हेड वाले भाई इस रड कनेक्ट करना हमें ग्रेटर डेपसम लैजान पड़ने हो हमें जी चाहिए तीन लमो रड कनेक्ट कर सकता इस हम यहाँ मत लगाई दिशा दुईटा जोड़े अभी यह तल कस दी सके एट ट्यूब को रूप में इसलिए काम कर सैंप्लर हेड ये रड कनेक्ट करने ये हो यो ड्राइविंग सोई यानी कटिंग सोई ये तलपटी को सोई चाहे ये हो बीच को ट्यूब ठैक्क बीच में स्प्लिट भैया ट्यूब ये हो यो स्प्लिट यो ट्यूब को यहाँ देखि यहाँसम को यो लेंथ चाहे फोर हंड्रेड फिफ्टी एम एम हो ट्यूब स्टैंडर्ड हो इसको लेंथ चाहे फोर हंड्रेड फिफ्टी यो यहाँ देखि यहाँसम को लेंथ चाहे फोर हंड्रेड फिफ्टी एम एम हो बुझ् पर्यो इसको ये कटिंग सोई ये रड हेड हो हेड इस जोड़े इस हम इस अकर्डिंग द एसटीएम एसटीएम स्टैंडर्ड अनुसार स्प्लिट सैंपलर यो इस तब करने भाई ये एसएसएस भैया एसएसएस तबएसएस तब यहाँ जोड़े मत रड यहाँ रड जोड़े तब हेन यहाँ एसएसएस दिस इज द एसएसएस दिस इज द रड अड में मत एनबिल कनेक्टेड हो दिस इज द एनबिल यो एनबिल में यो हेमर हो दिस इज द हेमर ही यो हेमर लाथि तानेर यो हेमर लाई मत तानेर मत यो हेमर लाथि तानेर डैंग एनबिल में हिर्का यो तल को एसएसएस चाहे तल तीर ड्राइव होता दिस इज द एरेंजमेंट ही तल बोरोल मुनी चाहे इसी एरेंज भक्टर टेस्ट यो ट्यूब भोर सोइल सैंपल आनडिस्टर्ब सोइल सैंपल आब तल को कटिंग सोए के कटिंग सोए रि को ड्रिल रड रड हेड खोल दिने बितिक दुई पार्ट में जाँच यहाँ इसी सोइल सैंपल आई हमने ड्राइव कर टाइप्स अफ हेमर जो तब को विभिन्न योगी तजाम पोइंट अफ व्यू डिटेल में जानू पर्दन तर मैं तब इंजीनियर ये था जरूरी है रखे बेस्ट अन सेव एंड बेस्ट अन रिलीज मेकानिजम बेस्ट अन सेव में डोनट हेमर भाई यूज करने डोनट हेमर हो सेफ्टी हेमर भर्क यूएस अटोमेटिक हेमर भिस इज द डोनट हेमर इस हाइटसम लो यो हाइट बार छोड़ दिने डैंग एनबिल में हिर्का यहाँ आर हिर्का यो ड्रिल रड तल तीर गए तल चाहे एसएसएस होनी ड्राइव हो डाड़ इज द डोनट हेमर हमें नेपाल में यूज करने हेमर चाहे डोनट हेमर हो यह तब बुझ् पर्यटन मेसिन ने मत उठाने भी होगा या मेनुअली मत उठाने भी होना सकता यह हमें डोनट हेमर यूज कर
This is the two node MRE. Yes, the one is MRE. Yellai, you hide some aloe. On each hoarding, Yelly and Vilma, and Vilma dang, Ergonzo, this is the anvil. On your drill road, good tology assessor, to assess the same drive. Uncha, yes, I am, it's a lazy. Gorso, manually penilano sozella mati, yeah, missing lenny matilana pony. Sucks up freely drop on you, freely, you am more than any goji, dang the chordine, freely or dang, Ergonzo. Yell like guide road once a beach colai, your guide road, matching swat to Tolaga religi and will lie. Here counts are this is the donut hammer. Oh, you is it a valley? Who's no for you? A donut hammer commonly used in the US open system delivers approximately 45 percent of the maximum free fall energy. Highly variable energy transfer, highly variable. The key number is a value to guide rod. So, if you have a friction, you can fix the energy loss. Double hammer like full light malan when only energy loss on the it's a donut hammer because you say demerit so or go to safety hammer one is don't say this is the hammer a lysery mathil ergo yeah puts her you I don't know easily you on the matizana did in a guide lay and it or can turn it down not so this year comes that be the safety hammer this is the safety hammer this is the hammer यो मेसिन ले तानेर माथी लायो या मैनुअल ले तानेर तानेर सकिंचा माथी लाये बसी और किंचा और गजी छोड़ देने छोड़ देने चले डैंग ना यार यार कौन सा है यार इधर सेफ्टी एमआर डोनट एमआर बंदा ये सेफ होने सा आ इसको चाहिए इनर्जी ट्रांसफर पानी अली राम रोंच डोनट एमआर बंदा कॉमनली यूज क्लोज Free energy fall, highly variable energy transfer is the highly energy variable. And the pin weight hammer is the same. This 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 is the pin weight hammer. This is the most in soil investigation or safety. This is 100% energy delivery. This is the friction line possibility. This is the same. This is the same. This is the same. This is the same. Deliver Garsa consistent and effective energy transfer. It the Amima, you, China, Amistro. Of a US co automatic hammer and the machine, but a sociality, you. This is the hammer. This is the hammer. Machine lay, would be frequent sima, machine on Gordu, Matizani, Tolani, Dang, Ergoni, and Bill Mergoni Garsele. Dang, 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 Ergonza, that is the US automatic hammer, one of one cell. Of a based on hammer release mechanism. कसरी हेम्मर ल रिलीज गर्नु हुन्छ अटोमेटिक ट्रिप हेम्मर माथि लाने बित्तिकै आफै ड्याङ तल झर्ने अर्को चाहिँ ह्यान्ड कन्ट्रोल ट्रिप हेम्मर हातले माथि लाने अब पुग्यो भन्ने चाहिँ माथिबाट छोड दिने अर्को चाहिँ स्लिप रोप हेम्मर अर्को चाहिँ ह्यान्ड लिफ्टेड हेम्मर छ यो चाहिँ यस्तो हाल छ अटोमेटिक ट्रिप हेम्मर म तपाईले फिगर मात्र देखाउँछु दिस इज द अटोमेटिक ट्रिप हेम्मर यो यो चाहिँ माथि सर्टेन हाइट भन्दा माथि जाँदैन त्यसपछि माथि जाने बित्तिकै यो माथि जाने बित्तिकै यो खुल्लिन्छ खुल्लेपछि यो हेम्मरले ड्याङ आएर चाहिँ यार कहाँ होता है जिसे ऑटोमेटिक ट्रिप है हमार यहाँ ऑट का इधर ऊपर से मैन्युअली ऑट का इधर से जी माथी गया माथी गया ऐसी यो चाहिए यार ठेंग ना ठोकी चाहिए यार यो गया रा यो ले पहला ये लाय ले आ रा ताला यहाँ यहाँ ऑट का होने ऑट का यार जो माथी तांच हो अन्य यो माथी को यो पोर्शन चाहिए � और को हैंड कंट्रोल ट्रिप है हमारे साथ हाथ ले वाले और को स्लीप रोप है ये रोप ले ताने तो बोले पुल को सहायता ले मानसिक तो मानसिक ले ताने हो तो रह जाएं रोप को सहायता ले करने कंट्रोल्ड और और को जो हैंड लिफ्टेड है हमारे मानसिक ले उठाने पे जाले लाभ जो ये जेस के हमारे वही बनी अब जो ह बोरिंग करें रा रिक्वायर्ड डेट हुई से बच्चे और एक नेपाल को प्रैक्टिस है और एक डेढ़ मीटर में कर सामने वन पॉइंट बाय मीटर थ्री मीटर फोर पॉइंट फाइव मीटर सिक्स मीटर और एक डेढ़ मीटर के इंटरवल में करने चालन सा हमरों में जाएं अब अब दिस पिक्चर कोई को ले एक एक मीटर में करते सं तो जो आप प्रैक्टिस हो अब यहाँ से हमी यहाँ टेस्ट करना पड़ेगा डियो डियस यो यो डेथ मार डेढ़ मीटर को यो यो टेस्ट मार डेथ करना लगा पहले बोरिंग करने मेकानिज्म जी के रा बाहर रहनी अनिस्टैंडर्ड पेंटेशन टेस्ट को मेकानिज्म रखे हो 
स्टैंडर्ड टेस्ट को मेकानिजम से कसरी राख्ने भन्दा यो ड्रिल रड को तल एसएसएस फिट करें यो एसएसएस ठैक्क जमीन पैला बेस सफा करने बेस सफा कर सके एसएसएस ठैक्क जोड़े ड्रिल रड यहाँ लखियो यहाँ अभी एनबिल राख्यो एनबिल जोड़ दिने मथि असको मथि चाह हेमर यो हेमर को मेकानिजम ये गाइड रड जोड़ो गाइड रड जोड़े यहाँ हेमर मैं यहाँ तब फिगर बनाई रहा दैर इज द हेमर इस हेमर बस्ने अब इस पैला टेस्ट एरेंजमेंट कर अब यह सिक्सटी थ्री पोइंट फाइव केजी को हेमर यहाँ मैं प्रोसिडर में लिख दी सात सौ पचास बना सात सौ बैसठी एमएम को हाइट बा अब तब के थर्टी ब्लोज पर मिनट होने गरी धे फास्ट भी है थर्टी ब्लोज पर मिनट होने इंडियन स्टैंडर्ड अनुसार हम यहाँ भैं अब यह एसएसएस चाह चार सौ पचास एमएम को होने मैं तब बताइ एसएसएस को भि को ट्यूब को लेंथ चाह चार सौ पचास एमएम को हो चार सौ पचास एमएम को फुल ड्राइव करना को भाई ये रड में मथि को रड में एसएसएस तो देखिए होते हैं यहाँ फिगर मैं बना फिगर में हेरण होगा एक सौ पचास एमएम में एवं टुकड़ा अर्क मार्किंग अर्क एक सौ पचास में अर्क मार्किंग अर्क एक सौ पचास में अर्क मार्किंग कर तब यहाँ वन हंड्रेड फिफ्टी एमएम में जमीन बार वन हंड्रेड फिफ्टी एमएम तेगरी अर्क वन हंड्रेड फिफ्टी एमएम अर्क वन हंड्रेड फिफ्टी एमएम से तबिंग जमीन में चकले या मार्कर ने हो तैक्क तीन टा एक सौ पचास एमएम ड्राइव करने पैलो एक सौ पचास एमएम ला हेमरिंग करें ड्राइव करने एक दुई तीन भे पैलो एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना कति नंबर अफ ब्लो लगे ते पच्चीस दोसों एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना कति ब्लो लगे अभी तेसरो एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना कति ब्लो लगे हम तीन टे एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना नंबर अफ ब्लो काउंट कर पैलो एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना कति लगे दोसों एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना कति लगे तेसरो एक सौ पचास एमएम ड्राइव करना कति लगे नंबर अफ ब्लो हमें काउंट करने हो तो मध्य पैलो एक सौ पचास एमएम को नंबर अफ ब्लो काउंट मत कर हम छोड़ दी दोसों रेसरो कर जो थ्री हंड्रेड एमएम ड्राइव करना लगने नंबर अफ ब्लो तो हम जोड़े राख्छ हमी स्टैंडर्ड पेनिटेसन नंबर भाषन भू भाई मेजर करने एन भू बने दोसों एक सौ पचास एमएम रेसरो एक सौ पचास एमएम करें तीन सौ एमएम जो ड्राइव करना कति नंबर अफ ब्लो लगे तो दुईटा जोड़ तो नहीं एन भू हो पैलो एक सौ पचास एमएम कोड़े भाग हमें बोरिंग कर सुरू को सोइल टेस्ट सोइल चाहे डिस्टर्ब भो डिस्टर्बेन्स को कंसिडर डिस्टर्ब डिस्टर्बेन्स को कारण सुरू को एक सौ पचास एमएम ड्राइव को नंबर अफ हम काउंट कर लेखना चाहे लेख तर एन भू में जोड़ेन ये हम फील्ड प्रोसिडियर ये हो दिस इज द एरेंजमेंट एरेंजमेंट यहाँ एसएसएस तब टेस्ट सेटअप तब देखा हमें तो एसएसएस में अब रड में यह रड में मार्क करने एक सौ पचास यहाँ एक सौ पचास यहाँ एक सौ पचास यहाँ तीन टाइम एक सौ पचास तलब मार्क करने अभी पैलो अभी हेमरिंग सुरू करने यहाँ हेमरिंग सुरू कर पैलो एक सौ पचास एमएम में कति रडम मार्किंग कर रड में यहाँ रड में इसी मार्किंग करने रियल फिटर में हेन एक सौ पचास यहाँ देखिए एक सौ पचास एक सौ पचास एक सौ पचास मार्किंग करने अब नंबर अफ हेमरिंग काउंट कर पैलोला कति लगे दोसों कति लगे तेसरोला कति लगे यो इस हमें यहाँ दुईटा फोटो देखना सकते यहाँ यो इस हमें यो टेस्ट कर दाड़ी तो टेस्ट सेटअप हो रहा तीन टा एक सौ पचास ड्राइव करना नंबर अफ ब्लो काउंट करने पैलोला छोड़ दिने दोसों रेसरो एक सौ पचास एक सौ पचास कर तीन सौ एमएम ड्राइव करना कति नंबर अफ ब्लो लगे तेल हम एन भू वाले भाई तल अब तल को एराउंड में तब सुरू में एसएसएस इस बस् बोरवल को ठैक्क बेस में बस् अब यहाँ हेमरिंग सुरू भई हेमर ने यहाँ एनबिल हाँ था सुरू को एक सौ पचास एमएम ड्राइव भ एसएसएस यहाँ एसएसएस अभी हेमरिंग काउंट कर सौ एक सौ पचास एमएम ड्राइव भो यहाँ फर्दर कि नंबर अफ ब्लो यो नंबर अफ ब्लो कति लगे एन वन यो नंबर अफ ब्लो कति लगे एन टू तेगरी हेमरिंग कर नंबर अफ ब्लो कति लगे एन थ्री ये तीन टा एन वन एन टू एन थ्री मध्य एन वन लोड़े एन टू रन थ्री एन टू रन थ्री हम जोड़ नहीं हम एन भू वाले भाई रेकमेंडेशन फर गुड एसपीटी के होने तब ध्यान दून पड़ने कुरा बोरोल बेस सुल बी क्लीन फ्रम सोइल डेब्रिज तैं डेब्रिज 
लुजन सोयल होने बोरिंग करने मेकानिजम क्लीन करने बोरिंग करने टूल हम जो यूज कर डाउनवर्ड पुस नगरिकन रोटेट मत करोलन कर बोरल बेस क्लीन कर अर्क जो हमें केसिंग ड्राइव कर सौ तो केसिंग टेस्ट डेथ भाई तल जाना होते हैं हाई तब केसिंग टेस्ट डेथ भाई तल लगे इसलिए सोयल लो बल्जिंग कर देखा हो डिस्टर्ब कर रहा यो मस्ती उठाई देखे होता कारण इसलिए यहाँ को भैल्यू से फरक दिखा तो तब डेथ में टेस्ट करते हुए यो डेथ में टेस्ट करते हुए तब को केसिंग योदा मथि नहीं इंडेट भग केसिंग तर पच्छी टेस्ट कर सके ड्राइव कर टेस्ट कर अगड़ी केसिंग यो डेथ में लैजान टेस्ट डेथ भाग तल लैजान होते यो तब एकदम ध्यान दून पर्ने गुड एसपीटी भैल्यू रिजल्ट को ध्यान दून पर्ने कुछ हो पोटेन्सिंग अफ बोरोल रामस अंप्लर स्पून यूडी सैंपलर अनडिस्टर्ब मेटेरियल में बस को ड्राइविंग द सैंपल बटम अफ केसिंग केसिंग भाग एब द बटम अफ केसिंग तब कर अगि भर भाई मैं अब हाइड्रोस्टाटिक हेड इन बोरिंग तब मेन्टेन करना नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल जो मेन्टेन होना दून पर्च अटिच्यूड अफ अपरेटर एकदम ये पोटेन्सिंग इर को कारण अपरेटर के दिने हेमर को ब्लोला काउंट कर उसे तीतीस ध्यान नदिने मथिसम न उठाने तस्त अर्क ओवरड्राइव सैंपलर ही सैंपलर चार सौ पचास एम एम भाग बड़ी चिरी सको यानी पैलो एक सौ पचासम एक सौ पचास भाग बड़ी चिरी सको हाने को हाने करने अंप्लर प्लग्ड बाई ग्राबेल जो कहीं कहीं के भैदि वाले एसएसएस को ट्यूब को ट्यूब में आ ग्राबेल बस दीदी के यान को भैल्यू बढ़ाई दी यद्यपि तस्त राो जो क्ले में कहीं कहीं सान सान ग्राबेल भेटिन सकता क्ले को स्ट्रेन्थ तीन राम हो ग्राबेल भेटिंदा ग्राबेल को प्लग को प्लग के कारण यान को भैल्यू बढ़ी आने तो यो अर्ग प्लग्ड केसिंग केसिंग नहीं प्लग्ड होना सकता है यहाँ को भैल्यू हाई उसे रेकर्ड कर ओवर वाशिंग अहेड अफ केसिंग तब केसिंग भाग तल धे सैंपल वाश कर स्थिति ड्रिलिंग मेथड तब यूज कर यहाँ को भैल्यू फरक पार्ष सोयल डिस्टर्बेन्स फरक पार जो तब प्रकसन ड्रिलिंग करे तलसम से डिस्टर्ब आक होगी हेमरिंग कर डैंग डैंग है अब अर्क फ्रीफल हाइट अफ ड्राइव वेट सात सौ साठी एम एम जो होने तो मेन्टेन नगर्ने नट यूजिंग करेक्ट वेट तब जो एक सौ चालीस एलबी अभी सिक्सटी थ्री पॉइंट एट केजी को होने तो फरक पार्न भोलेर अर्क तब मेले ह्यूमन मेनुअली अपरेट ड्रप करने उसे ठैक्क ड्राइव कैप में यानी एनबिल में नाने को होगा पर्फेक्टली सेंटर में नाने को होगा गाइड रड यूज नगरिकन हाँ भाई जैसे भी सेंटर में हाँ बाहर बाहर हाँ तेनाली गाइड रड यूज कर भैल्यूला इफेक्ट कर सैंपलिंग स्पून में तब तलपटी जो कटिंग सोई यूज करो टिप यूज करूं भेन यूज कर अर्क तब जो ड्रिल रड यूज कर ड्रिल रड एकदम हेवीयर टाइप को यूज कर दूनर्जी एब्जर्ब कर दिशन को भैल्यू चाहे बड़ी दी दी दिज आर दैक्टर्स अब सीग्निफिकेन्ट फैक्टर चाहे हेमर ड्रप सीस्टम कौन यूज कर एनबिल साइज एनबिल धे ठूल राख् पी होना सीटिंग अफ द सैंपलर सैंपलर को कसरी छड़क बस कि भर्टिकली बस भाई बोरोल क्लिनिंग रोक इनसफिशिंट हाइड्रोस्टाटिक हेड जो नेचुरल हेड थे तो हेड तब मेन्टेन कर दून भेन यहाँ को भैल्यू फरक पर्च अब तब जो यहाँ को भैल्यू जो यहाँ को भैल्यू यूज करो यहाँ को भैल्यू चाह हमें करेक्शन कर विभिन्न कारण ती करेक्शन में नन स्टैंडर्ड हेमर इनर्जी जो तब को हेमर को इनर्जी हेमर फरक फरक हो अगि ने मैं तब देखा दे हेमर को रिलीज मेकानिजम रेस को इनर्जी 
कोई को फोर्टी फाइव पर्सेंट कोई को सिक्सटी पर्सेंट कस को सेवेन्टी फाइव पर्सेंट हो कोई को हंड्रेड पर्सेंट हो तब नन स्टैंडर्ड हेमर इनर से तब वास्तव में यहाँ को भैल्यू चाहिए सिक्सटी पर्सेंट डिवर करने हेमर जो हो पैला हेमर यूज कर संपूर्ण टेबल बनाई जाए संपूर्ण कोरिशन डेवलप कराया भर तो भाग कम यूज करे इनर्जी करेक्शन करूँ तब भाग बेसी वाला इनर्जी भाग यूज भाई करेक्शन कर अर्ग बोरोल साइज लेंथ रफ रड रेप्थ अफ टेस्ट इसलिए तब करेक्शन कर सब डेप्थ में फरक फरक होते जा इसको इफेक्ट क्योंकि रड जी जोड़ते जानू तो रड को इफेक्ट रोरोल साइज तब ठूल सानों को इफेक्ट रेप्थ अफ टेस्ट को इफेक्ट फरक होते जा ड्यू टू ओवर बेडन प्रेसर छ ड्यू टू ओवर बेडन प्रेसर के तब जी तल तल डेप में टेस्ट करते जानू सराउंडिंग सोयल को इफेक्ट को कारण एन को भैल्यू बड़ी बड़ी नाप्ते जाँस भावर चाहे सराउंडिंग सोयल को प्रेसर लवर बड़ा प्रेसर भाजपा तेल हमें करेक्शन कर अर्क डाइलाटेन्सी करेक्शन भाइलाटेन्सी करेक्शन होना चाहिए के यदि तब फाइन ग्रेन सोयल सिल्ड क्लेयर में टेस्ट कर वाटर को पोर वाटर प्रेसर से सजी डिस्ट्रिब्यूट न होने भाव तब हेमरिंग पोर वाटर ने ना हेमर लिशिस्ट कर रही यान को भैल्यू बेसि दिशा यानी याद जान फाइन सोयल में मात्र यह कोर सोयल में तस्त होते फाइन सोयल में मात्र तो इफेक्ट आँच और यह चार वा करेक्शन हम कर चार प्रकार का करेक्शन इन जेनरली अब यह दुईटा को करेक्शन हम स्कोप अंतर का छेन अलग ये हम भोलि मस्टर्स गये जिओटेक में दुईटा करेक्शन भी हम हे तर अ को चैप्टर में दुईटा करेक्शन तब अनिवार्य जस्ते कहीं कहीं न्यूमेरिकल सोच दुईटा करेक्शन करने एकदम सीम्पल न्यूमेरिकल हो दुटा करेक्शन करने न्यूमेरिकल हमीर सोधे अब हे ये चार वा करेक्शन कसरी करने माथि को दुईटा लाइन इस मत हे तल को दुईटा अलग डिटेल में हे अब हेमर इनर्जी चाह ये इनर्जी देखा एक सौ चालीस एलबीएस एंड सिक्सटी थ्री पॉइंट एट केजी हेमर ने चार सौ बैसठी एम एम बा ड्रप कर ये इनर्जी स्टैंडर्ड इनर्जी हो थिटिकल हेमर इनर्जी ये हो क्योंकि यही हेमर यूज कर संपूर्ण कोरिशन डेवलप भाग दैट इज द स्टैंडर्ड इनर्जी थिटिकल हेमर इनर्जी ये अब यह भाग दाए बाए इनर्जी दिने हेमर छेक्शन करो करेक्शन हमें करने तरीका जो तो हेमर हेन विभिन्न प्रकार का फोर्टी फाइव देखि लेकर एटी फाइव पर्सेंटेजसम दिने इनर्जी योजना विभिन्न देश में यह पाइन अब हम स्टैंडर्ड सिक्सटी पर्सेंट हो यह ध्यान दिन अटोमेटिक डोनट हेमर यूज कर पैला जिस को इनर्जी सिक्सटी पर्सेंट स्टैंडर्ड हो इनर्जी सिक्सटी पर्सेंट हम सिक्सटी पर्सेंट इनर्जी में करेक्शन कर सिक्सटी भाई हमें नापे एन लाई सिक्सटी पर्सेंट इनर्जी संग स्टैंडर्ड मनेर करेक्शन करूर्च क्या पैला ओल्ड टाइम में जीपी कोरिशन डेवलप आते थे यूएस में ते फ्रीली ड्रप हेमर अटोमेटिक ड्रप हेमर जिससे सिक्सटी पर्सेंट इनर्जी फ्री फल इनर्जी दिन्दे तेस को इफिशिंसी हेमर यूज करने भावे हमें यदि अरु हेमर यूज कर फोर्टी फाइव कर सेंवेन्टी टू कर एटी फाइव कर फिफ्टी कर तेल हमें सिक्सटी पर्सेंट इनर्जी में करेक्शन करो करेक्शन करने तरीका के एन सिक्सटी में एन एम हमें मेजर कर हमें ईएम एप्लाइड इनर्जी इफिशिंसी भो ते जीरो पॉइंट सिक्स पर इफिशिंसी ने मल्टिप्लाई करने हो अब यह ईएम चाहे जस्त तब को यहाँ चाहिए यो हेमर यूज कर सपोज यो पिन वेट हेमर यूज कर इसको रेसिओ के हो फर्मुला में भाग माथि जीरो पॉइंट सेवेन टू हो तल जीरो पॉइंट सिक्स हो जीरो पॉइंट सेवेन टू तल जीरो पॉइंट सिक्स राखे तब एन सिक्सटी में कन्वर्ट कर यो एक्जापल हे तब सेंटी फाइव पर्सेंट वाला यूज कर करेक्शन करने बाहर तब नाप्त भाग यान सिक्सटी चाहे सिक्सटी पर्सेंट तब सेंटी फाइव पर्सेंट वाला इनर्जी यूज कर भर यान को भैल्यू कम आगे तेसा कर सिक्सटी पर्सेंट वाला यूज करूँ तो यान को भैल्यू बढ़ी आने पे कति बढ़ी आने पे तो भाई माथि जीरो पॉइंट सेवेन फाइव तरह जीरो पॉइंट सिक्स ने मल्टिप्लाइड करे पंद्रह इसी हम एन सिक्सटी में करेक्शन कर सर अब करेक्शन ड्यू टू ओवर बर्डन प्रेसर मैं अगर नहीं दिस इज द भेरी इंपोर्टेन्ट थिंग 
ओवरबर्डन को प्रेसर से क्यों बने जो ती ग्रेटर डेट में हमें जान सों डेट में जो ती जान सों ती ती इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेसर इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे लाइम ओवरबर्डन प्रेसर बन सा त्यों चाहे बढ़ रहे जान सा रजस को कारण नहीं करता एन को वैल्यू अलग आता ओवर स्टीमेट बाको उन सा ग्रेटर नापिए को उन सा तेला यो ग्राफ बाटा निकालने होने जैसे तो आप एको चाहे जून डेट में तो बोले टेस्ट करने बागो त्यां चाहे ओवरब्रेन प्रेशर तीन से थियो बने यो तीन से बाटा जाएं इस तरी लो जाने रे यो ग्राफ लाई जान नहीं बैठ सा यो बंदा मास्टर जाएं लॉयर तो बोले कॉरेक्शन फैक्टर को बेलु निकालना सकनुं यहाँ यान कॉरेक्टेड लाई यान हम इनटू सीएन हो सीएन को बयालो चीज़ यो फॉर्मूला बढ़ा हमें निकाल जाए हमले जून डेट पर टेस्ट करेगो तो सिग्मा बी ओडी आस हमें निकालना सकते हैं स्वाइल में कैसे पढ़ी सकूं बता पहले इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने यो बायो यो चाहे 2000 बाई स तो रहा है मिली उन्नीस ही पचास पनी लिंच का सेले का सेले दो हजार पनी लिंच ये बालू ऐसा ही है मिली लाई कॉरेक्शन गर्सों ओवरबोर्डन कॉरेक्शन है और कुछ हाल लिया है न वीट में ले एक दिने ओवरबोर्डन कॉरेक्शन जो चाहे इफेक्टिव स्टेज लाई तला रहने वन बाय यो करने ये इस बारे पनी सीएनसी हमें और कुछ अ डायलेटेंसी कॉरेक्शन अगर ये नहीं मैंने तो बोला बनी सके यो चाहे फाइन स्वेल में मात्रे हैं उनसा कि न वने फाइन स्वेल में चाहे इफेक्टिव पूर्वाधर प्रेशर से साझेदारी संग डिसिपेट होता है ना जस्ट कारण का तो एन को बेअलू चाहे ते पूर्वाधर प्रेशर ले रिसीज कर अलगा बढ़ा� ग्रेटर देन 15 सा बने हो भरूल लाओ ने तो अरे एनसी का वैल्यू इक्वल और लेस देन 15 सा बने जाए एनसी इक्वल टू एनआर ने होने चाहिए यो जाए एनसी का वैल्यू ग्रेटर देन 15 वाको केस में मात्रे हमले यो यूज़ करने एनसी इज ग्रेटर देन 15 वाको केस में मात्रे एन एनसी के एनआर का वैल्यू एनआर तो अरे ये दी इफ को भी आलू यान आर को भी आलू जाएं इक्वल और लेस देन 15 सा बने जाएं यूज़ टू यूज़ द एनसी इक्वल्स टू यान आर तो नहीं केला करेक्ट करना पर देना तो अरे एनसी को भी आलू ग्रेटर देन 15 आए बने एन आर को भी आलू जाएं और तो वेला जांच में न्यूमेरिकल सोचता हरी जाएं ये रहा ये दी त्यों डेट मार जाएं एन को भी आलू ये ती मेजर करिए कुछ है वानी अलग जाएं डायलेटेंसी रहा ओवरबोर्डन कॉरेक्शन कर वाने रहा बंद सा तीस तो वानी मेरे कल सो दे जाएं अब तो वाले पहला ओवरबोर्डन कॉरेक्शन करने ओवरबोर्डन कॉरेक्शन करी से के पची ये दी तो वे को फाइन स्वेल हो वानी डायलेटेंसी पहला ओवरबोर्डन करेक्शन करने ओवरबोर्डन करेक्शन करी चाहिए बच्ची तेल लाए चाहिए तब ले की गानी बंदा चाहिए फिर ही एनआर माने रहा नहीं डायलेटेंसी करेक्शन करने इस तरह ले सानू निम्बरिकल बने हमें सोचा हमें पची है रूला एग्जाम में आएगा निम्बरिकल यो चाहिए हमें डायलेटेंसी करेक्शन माने र C energy correction bio, dilate energy correction pani bio, and ye anekum factor aru chai, yaan chai, energy correction factor, bullet, bullet diameter factor, roll length factor, ye bivin na factor chai, tethi significant chai, chai na yo, yo dhuita chai more significant ho, dilate energy correction fine soil ma ho bane, poor soil ma ho bane, dilate energy correction gaano pare na, these are the significant, aru chai standard table use gaani hoi, bullet diameter ethi chai bane, CB ko value ye, khasse significant chai na yo, रोड लेंथ अनुसारी करेक्शन फैक्टर ये होइए सैंपलिंग मेथड अनुसार करेक्शन फैक्टर इस तो सा ये तो टेबल में स्टैंडर्ड भी आलू दिया हूँ जो और कुछ है तेल्ला ही पिकअप कर रहा हूँ मैं
अब यो तपाईले चाहिँ करेक्सन गरिसकेपछि त्यो यानको भ्यालु युज गरेर तपाईले स्वाइलको प्रोपर्टीज युज गर्न सक्नुहुन्छ सम कोरिलेसन रिक्वायर्स द र यान भ्यालु करेक्सन गर्नु पर्दैन भने कयो चाहिँ कोही धेरै जसोमा चाहिँ यो 60% एनर्जी वाला तपाईले युज गर्नु पर्छ अब हेरौ यो चाहिँ कोरिलेसन तपाईले हामीले चाहिँ नि रिलेटिभ डेन्सिटी डीआर निकाल्न सक्नुहुन्छ एंगल अफ फ्रिक्शन हाई निकाल्न सक्नुहुन्छ अनरेन्स रेजिस्टेंस एसयु निकाल्न सक्नुहुन्छ जुन जुन सोइल प्रोपर्टी हामीले चाहिन्छ यानको भ्यालु बाट त्यो हामी निकाल्न सकिन्छ हामीले टेबलहरु रिलेसनहरु डेभलप भएको देखो छ जस्तो चाहिँ तपाईलाई रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्न पर्यो भने यान भ्यालु युज गर्छ हामी यो चाहिँ जुन मेजर गरेको त्यो यान भ्यालु यो यान भ्यालु अनुसार चाहिँ तपाईले सोइलको स्टेज स्टेज पनि बदलाउन सक्नुहुन्छ ग्रानुलर सोइलमा यदि तपाईको यानको भ्यालु 22 आयो सपोज गर्नुस् यानको भ्यालु चाहिँ 22 आयो भने त्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त भन्दा यानको भ्यालु अनुसार चाहिँ यहाँ निरि पर्छ यहाँ ही यो क्याटेगोरीमा पर्छ यो यो क्याटेगोरीमा परिसकेपछि तपाईको सोइल कस्तो रहेछ भन्दा कम्प्याक्ट रहेछ भने थाहा भो अ रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्न पर्यो भने कति हो त भन्दा यो 42 60 हो तर कसरी निकाल्ने त भन्दा 22 10 हुँदा 40 30 हुँदा 60 हो भने 22 हुँदा कति तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ इन बिटवीन भ्यालु अब तपाईलाई एंगल अफ फ्रिक्शन निकाल्न पर्यो 5 ड्यास एंगल अफ फ्रिक्शन निकाल्न पर्यो भने यो 10 हुँदा 35 यानको भ्यालु 30 हुँदा 40 हुन्छ भने 22 हुँदा कति हुन्छ तपाईले इन बिटवीन भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ यानको भ्यालु बाट तपाईले ग्रानुलर सोइल को यदि सैंड हो ग्रेवल हो भने तपाईले रिलेटिभ डेन्सिटी बदलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले सोइल मेकानिज्म पढ्नु भएन हो रिलेटिभ डेन्सिटी इज द प्रोपर्टीज अफ ग्रानुलर सोइल कोर सोइल को प्रोपर्टीज हो रिलेटिभ डेन्सिटी तपाईले सोइल मा पढेको कुरा बिर्सन हुँदैन प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट एन्ड श्रिंकेज लिमिट के को प्रोपर्टीज हो भन्दा दिस इज द प्रोपर्टीज अफ फाइन सोइल फाइन पार्टिकल को प्रोपर्टीज हो लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट एन्ड श्रिंकेज लिमिट त्यो ग्रानुलर सोइल को होइन यो चाहिँ तपाईले बुझ्न जरुरी छ रिलेटिभ डेन्सिटी क्ले को रिलेटिभ डेन्सिटी हुँदैन सैंड ग्रेवल को मात्र रिलेटिभ डेन्सिटी हुन्छ यो चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्छ यो सोइल मा पढेको कुरा हो अब यो चार्ट पनि छ तपाईले यहाँ कति डेथ मा टेस्ट गरेको तपाईको भर्टिकल इफेक्टिभ स्ट्रेस वर्सेस चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट जस्तो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ 22 छ भने यहाँबाट लाइन लाने अनि तपाईको इफेक्टिभ स्ट्रेस कहाँ निरि पर्छ यहाँ निरि परेपछि यो चाहिँ 60 र 70 को बीचमा पर्यो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेपछि 60 र 70 को बीचमा अब तपाईले यहाँबाट चाहिँ तपाईले इन्टरपोलेट गरेर यो यहाँ यो डीआर को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ यस्तो चार्ट पनि डेभलप भएको छ तर तपाईले ध्यान दिनु होला यो क्यास एप मा छ ए फ्री स्ट्रेस अब यो पनि अर्को भर्टिकल स्ट्रेस इन केपीए मा भएको यो केपीए मा हामीले केपीए युज गर्ने भएर यो चार्ट हाम्रो लागि युज छ तपाईले यहाँ ब्लो काउन्ट 22 सपोज तपाईको केपीए चाहिँ 150 छ भने यहाँबाट होरिजन्टल लाइन लाग्यो यो 22 बाट लाने अनि यहाँ चाहिँ ट्याक्क भेट्दा खेरि चाहिँ यो कतिमा पर्छ अनि यो तपाईको यो चार्ट बाट हेर्ने 60 र 80 को बीचमा पर्यो तपाईले यसलाई इन्टरपोलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब फाइ निकाल्नको लागि यो स्ट्यान्डर्ड चार्ट छ यो तपाईले एसपीटी एन भ्यालु सपोज 40 छ 40 बाट चाहिँ यसरी लिएर आयो र यसले हाम्रो ग्राफमा जा मिट खान्छ यहाँबाट तपाईले ड ड अनि साइड 38 39 आ रहिरहेछ है यसरी हामी फाइ को भ्यालु निकाल्न सक्छौ है अनि हाम्रो सोइल कुन डेन्सिटीमा छ डेन्स जोनमा रहेछ भन्ने थाहा भयो यसरी तपाईले चाहिँ सोइल को प्रोपर्टीज निकाल्न सक्नुहुन्छ अकर्डिङ टु यान भ्यालु अ त्यसैगरी बेरिंग क्यापसिटी फ्याक्टर छ पछि हामी च्याप्टर 6 मा पढ्छौ यो यो बेरिंग क्यापसिटी फ्याक्टर एन क्यू एन गामा हरु एन सी एन क्यू एन गामा यो पत्ता लाउन होला तपाई पनि यान को भ्यालु युज गर्न सक्नुहुन्छ यान को भ्यालु एसपीटी भ्यालु कति भो 35 भने यहाँ लाने यहाँबाट होरिजन्टल लाइन लायो यो होरिजन्टल लाइन ले चाहिँ जहाँ मिट खान्छ त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ एन सी एन क्यू एन गामा पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ अब सेरी हो एसयू पतलाउने अनड्रेन सेरिस्टेन्स क्लेको लागि फाइन ग्रेन सोइलको लागि चाहिँ अनड्रेन सेरिस्टेन्स हुन्छ 
तो हंड्रेड सीरी टेन तब एन को भैल्यू सपोज सेवेन आयो यहाँ पर्यटन फोर टू एट में तब को सोइल चाहे मीडियम स्टिप रहे मीडियम स्टिप में तब को अब यासू को भैल्यू कति भि पर्न पर्च पांच सौ पीएसएफ हो यहाँ तब केपीएम हेन हो यहाँ हेन हे पच्चीस देखि पचास को बीच में पर्न पर्च सात को लगी कति आने पर्च चार भे पच्चीस आठ भे पचास सात को लगी इन बिटविन भैल्यू तब एसयू नि सकूँ ये तेरजागी हिटर ने देख ये तब यदि यान को भैल्यू चाहे पंद्रह आँथ्य पंद्रह के सोलह सत्रह आए यहाँ पर्यटन पंद्रह समय यहाँ पर्यटन असैगरी हंड्रेड सीरी टेन को भैल्यू भी हम यहाँ नि सकता दीज आर द कोरिट अब यह तब तेरजागी एंड इटल ने देख लाइन ये हो अब अरु यो लाइन चाहिए लो पीआई को लगी हाई पीआई को लगी मीडियम पीआई को लगी यान वर्ष पीआई बने के प्लास्टिटी इंडेक्स तब सोयल मेकानिक पढ़ी सकूँ भाषा फाइन सोयल में प्लास्टिटी इंडेक्स हो प्लास्टिटी इंडेक्स को लिक्विड लिमिट बैलेंस प्लास्टिक लिमिट हो तैंट यो यान ये यो पीआई अनुसार लो पीआई छाने यहाँ बड़ इस तब यासू नि सकूँ मीडियम पीआई यहाँ बड़ लाने यहाँ बड़ तल लान सकूँ हाई पीआई चाहे इसी लाने यहाँ बड़ तल लान सकूँ यो लाइन यूज करने आईपीआई को लगी यो डेवलप कर चार्ट हो यो हमें इसी बुझ लाब यह यहाँ वर्ष यासू यो पुलचो कैंपस में रिसर्च बार डेवलप हो हम सोयल को लगी कई रिसर्च सातना रिसर्च डेवलप आज यान वर्सेस यो यान वर्सेस एसयू कति यान में कति एसयू आयो वो सामा अब एप्लीकेबल तो भैन तब देखना को लगी मत रख दिया मैं ये कि ये थोड़े सैंपल यूज कर टेस्ट कर रहा चार्ट स्टैंडर्ड बना सक तब यहाँ छ सातवट सैंपल टेस्ट कर हजार पंद्रह सौ दुई हजार वाला सैंपल यूज कर चार्ट डेवलप करने होने ये खाली चार्ट हम डेवलप करना सकते ये सामान्य मस्टर्स को रिसर्च में यूज कर डेवलप कर चार्ट हो यो यो तेरजागी देखे चार्ट यो तेरजागी को चार्ट यो हो अब चार पांचवट सोइल टेस्ट करें अब नेपाली हम विद्यार्थी डेवलप कर चार्ट यो लाइन यो हो अब यह इसी भेरिफाई होते हैं यह अनगिनती तब हजार पंद्रह सौ करने वाले अब यह इसके हार हारी में आँथ्य अब यह पांच छा गए भर अब इस आधिकारिक मन चाहे सकिए नत्र अब यह तेरजागी एन पिक यूज कर भैल्यू अनुसार ये लो इस लाइन में जामी ठाँ चाहे यहाँ बड़ा एसयू चाहे हमी नि सकता अब नेपाल कंटेस्ट में हम यह लाइन डेवलप करना सकना तब कोई जेनुन विद्यार्थी निकलने भाई तब को नाम में यह लाइन डेवलप कर सकूँ तर तब हजारों टेस्ट कर एसयू वर्ष एन फर सिल्टिश एम एल लो प्लास्टिक सिल्ड को लगी एम एल को लो प्लास्टिक सिल्ड हो तब पढ़ी सकूँ वहाँ सोइल में उसे डेवलप कर लाइन ये हो तेरजागी को लाइन योजना थी उसे डेवलप कर लाइन ये आर द रिनेसनशिप कुलचो कैंपस को निल सोइल हो अब स्टैंडर्ड पेनेटेशन टेस्ट को एडवांटेज एडवांटेज को कारण हमें अभी ये यूज कर रिनेटिवली क्विक एंड सीम्पल पर्फर्म यह ट्रेनिंग दिने इंजीनियर चाहिए भैन यह ट्रेन पर्सन ने नहीं सकता हार्ड छेन वन प्रोसिडियर सींगल प्रोसिडियर जो सोयल में प्रोसिडियर छोटे हमी इक्विपमेंट वाइडली एभालेबल छेन हमी यहीं उ में बना सकता वर्कसप में प्रोवाइड रिप्रेजेंटिव सोइल सैंपल जो एसएसएस को भि को सोइल सैंपल हो सोइल सैंपल रिप्रेजेंटिव होनी इस रिनेटिव स्ट्रेन्थ रिटी अफ सोइल चाहे प्रोवाइड कर डेन्स लेयर अफ ग्रावेल एंड फिल इस डेन्स लेयर अफ ग्रावेल रिल प्रिंटेड कर सकता अब इसको अर्क तब सोइल लिक्व फैक्शन का अनगिनती एसपीटी में बेस्ट भग धे रिसर्च फेला पार्न सकूँ लिक्व फैक्शन एनालाइसिश करना बेरिंग कैप्स निकालना लाए सोइल को अन्न डेन्सिटी पतला धेरे सजिलो इस क्योंकि धे न्यूमेरियस तब रिसर्च पेपर रिसर्च इसमें भग डिसएडवांटेज कंटिन्स होते हैं वन पोइ फाइव मीटर को इंटरवल में करने चलन हम हर एक 
उसको डेट को डेटा हमीस होते हैं वन पॉइंट कंटिन्स टेस्ट करने मेथड होना यह हर एक इंटरवल इंटरवल में करने हो अभी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी जो कोसिव सोयल में कोसिव सोयल में इसको टेस्ट कोई राम रिजल्ट आ ग्रावेल बोल्ड कोबल एंड बोल्डर में यह टेस्ट कर सकते हैं यह एसएसएस बांगी तस्त में अलग को हिसाब से हेने अलग स्लोअर मेथड हो अरु जो अरुण टेस्ट आज अलग फास्टर टेस्ट आसको डिस्एडवांटेज हो अब यहां को भैलू चाहे फंक्शन अफ सोइल टेस्ट तो प्क्टिकल साइज के साइड पार्टिकल साइज पार्टिकल होना इस सोइल को रिनेटिव डेन्सिटी मत इस इंडिकेट करते हैं तैपन हम यहां भैलू बड़ा रिनेटिव डेन्सिटी को रिनेसन कर हमें है यहां भैलू चाहे तब को मं पीछे अलग ए पार्टस फरक फरक पारे यान को भैलू फरक निल्न सकता अब जो एसपीडी टेस्ट कर जो सैंपल निस्ला डिस्टर्ब भर्क तो डाइनामिक वन पेन्टेशन टेस्ट भिसिपिटी ये डिसिपिटी तब दुईटा खाली एटा चाहे सोइल टेस्ट करना एसपीडी को अल्टरनेट में आगे अर्क रोड में करने डिसिपिटी टेस्ट हो रोड में करने डिसिपिटी टेस्ट तब हाईवे में पढ़ू है तब नेटवर्क में हेन भाई डिसिपिटी रोड में गए डिसिपिटी धे आज तब हाईवे में पढ़ू डिसिपिटी टेस्ट सीबी के सीबीआर भैलू पतला रोड में सीबीआर भैलू चाहिए डिजाइन करना तेस में सानों एक मिनट बार टैक्क 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 हेर नंबर अफ ब्लो नहीं काउंट कर सानों को ड्राइव करने हम डिसिपिटी टेस्ट भाई तब नेट में हेन भो या बुक में हेन डिसिपिटी टेस्ट बने तो टेस्ट हो तो हमें अलग पढ़ेन टेस्ट पढ़ने वाने को तब हाईवे में हो जहाँ डिसिपिटी टेस्ट पढ़ने रोड को लगी फोकस कर तर यह टेस्ट के डिसिपिटी टेस्ट कौन हो तब ग्रावेल रोल्डर फेला पर्यटन ठूलठूला ग्रावेल रक लेयर बाउल्डर फेला पर्यटन अब एसपीटी एस 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 बांगी तेस को ठाव में तब रक फेला पर्यटन के करने चलन बाउल्डर फेला पर्यटन एसएसएस रिप्लेस करने स्प्लिट स्प्लिट सैंपलर का रिप्लेस करें कोन राख्ने जो कोन को एंगल एपेक्स एंगल सिक्सटी डिग्री को अभी क्रस सेंसन एरिया फिफ्टी एम एम स्क्वायर को कोन राख्सो कोन लाइव कर सौ हमें अब अर सब करने मेकानिजम ते हो ड्राइमर चाहे सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव केजी के फ्रीफल हाइट चाहे सेवेन हंड्रेड सिक्सटी एम एम या से फिव हंड्रेड फिफ्टी एम एम भन तीन हो तर कि एसपीटी में हमें एक सौ पचास एक सौ पचास एक सौ पचास तीन टा टुक्रा पार तीन टा मार्किंग में ड्राइव कराइ हम सय 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 कर तीन टा में ड्राइव कर सौ ते चार सौ पचास ड्राइव कर तीन सौ ड्राइव करने नंबर अफ ब्लो काउंट कराइ यहाँ सय 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 तीन टा कर तीन टे जोड़ दी हमें एन वन एन टू एन थ्री तीन टे जोड़े एनसी काउंट कर एनसी को ड्राइव करना लगे नंबर अफ ब्लो तो एन भैलू है एनसी भैलू वाले भाई हम तेल नंबर अफ ब्लो फर टू ड्राइव द कोन अब इसमें तीन टे जोड़ हम सय 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 कर अगि ने स्टैंडर्ड पेन्टेशन टेस्ट कर दुईटा मात्र जोड़ा थे एटा क्या क्यों भाई तो नर्मल सोयल में करो नर्मल सोयल में सोयल डिस्टर्ब हो तर यह रक लेयर में या बाउल्डर में करने भाई बाउल्डर में डिस्टर्ब आकसण कर इसमें डिटर्ट कर नपर्ने भाई सय 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 तीन टा करने तीन टे जोड़ दिने काम कर तीन सौ एम एम ड्राइव करने जी नंबर अफ लो लगे तेल हम एनसी भैलू भो एनसी भैलू लान भैलू में कन्वर्ट कर क्योंकि सब चार्टर एन भैलू में डिपेन्डेन्ट तो एन भैलू कसरी कोरिनेट करने चेंज करने तो होता यह रिनेसन बाट ए एनसी इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव इंटू एन हो फर डेप अफ टू थ्री मीटर समय को डेप टेस्ट कर थ्री मीटर बट सिक्स मीटर डेप में टेस्ट कर वन पॉइंट सेवेन फाइव ने डिपेंड गए पे एन भैलू आँच यदि सिक्स मीटर भाग बड़ी डेप में तब टेस्ट कर पारे एनसी टू ने डिवाइड करे एन भैलू आँच हमें जो एनसी भैलू नाप्स तो एनसी भैलू ल इसी कन्वर्ट कर हम एन भैलू में कन्वर्ट कर डाइनामिक कोन पेनिटेसन टेस्ट भसपीटी को ठाकुर डिसिपिटी कुन बेला करने तो भाई यदि ठूलठूला बाउल्डर ग्रावेल पर ठूलठूला खा जहाँ एसएसएस बांगी नहीं हो रक लेयर फेला पर्यटन तब एसपीटी को ठाव में डिसिपिटी कर फिर मैं तब दोहराए डिसिपिटी भित्तिक तब नेट में सर्च गए रोड में करने डिसिपिटी को धेरे दिन तैं बुक में व्याख्या होता हम कह पढ़ा तो हम हाईवे में पढ़् हाईवे को मेटेरियल टेस्ट में 
डिस्ट्रीब्यूट डिटेल्स बाट हामी सीबीआर भ्यालु पत्ता लाउन सक्छौ त्यो चाहिँ रोडको लागि हो यो चाहिँ हरेक खाले सोइल टेस्ट को साइटहरुमा गर्ने सोइल टेस्ट को लागि हो जहाँ चाहिँ रक फेला पर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी डिस्ट्रीब्यूटी को ठाउँमा हामी ए चाहिँ नर्मल सोइलमा हामी डिस्ट्रीब्यूटी गर्दैनौ जस्तो तपाईले सोइल टेस्ट गर्ने ठाउँमा दुईटै लेयर का हुन्छ अनि क्ले फेला पर्यो क्ले मिक्स सोइल फेला पर्यो नर्मल सोइल फेला पर्यो सैंड ग्राभल चाहिँ सानसाना ग्राभलहरु पनि पर्यो सैंडहरु फेला पर्यो भने एसपिट नि गर्छौ तर सपोज गरेर चाहिँ 15 मिटरमा तपाईले के फेला पर्यो बोल्डर फेला पर्यो या रक लेयर फेला पर्यो भने तपाईले त्यसको ठाउँमा चाहिँ डीसीपीटी गरेर त्यसलाई यान भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु हुन्छ एसपीटी को यान भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ ल यो चाहिँ पहिलो टेस्ट हामीले चाहिँ पढ्यौ यो जाँचमा पनि सोधेको हुन्छ फिल्डमा पनि हामीले धेरै तल गर्नु पर्छ केही छ तपाईलाई सोध्न पर्ने भने सोध्नुस् केही छ कसैलाई सोध्न पर्ने कसैलाई के नबुझेको छ भने सोध्नु त्यसपछि अर्को पेनिट्रेसन मा हामी जान्छौ स्टैटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट स्टैटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट अहि चाहिँ यो चाहिँ कोन लाई पुस गर्ने अघि ड्राइभ गरेर थियो हमरले त्यसपछि त डिसिपिटी यो चाहिँ कोन लाई पुस गर्ने पुस गरेर हामी रिक्वायर डेप्थ सम्म पुराउँछौ यो चाहिँ नर्मल सोइलहरु मा मात्रै गर्छौ हामी ग्राभल रकहरु मा यो पोसिबल छैन नर्मल सोइल मा चाहिँ हामी बाहिर तिर चाहिँ यो वाइडली युज गर्छ नर्मल सोइल पाउन ठाउँ मा चाहिँ एकदमै वाइडली युज गर्ने टेस्ट हो यो जहाँ पाइल फाउन्डेसन डिजाइन गर्नु पर्ने सोइल छ नर्मल सोइल त्यस्तो ठाउँ मा चाहिँ उनीहरुले स्टैटिक कन्पेनिट्रेसन टेस्ट एकदमै युज गर्छ स्टैंडर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट हैन कि स्टैटिक कन्पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ वाइडली युज गर्छ है अब यो चाहिँ के हो भने यो रड को तल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रड को तल चाहिँ कोन छ रोड को तल चाहिँ कोन हुन्छ कोन चाहिँ लामो यस्तो परेको कोन अहिले म कोन तपाईलाई देखाउँछु यसरी कोन हुन्छ त्यो कोनलाई चाहिँ तपाईले पुश गरेर यसलाई भित्र लानु यो एउटा यो यो ह्यान्डल चाहिँ हो यो ह्यान्डल घुमाएपछि यसले पुश गर्दै लान्छ र त्यो पुश गर्दा दुईटा खाले रेसिस्टेन्स आउँछ एउटा यो कोनको कोनमा आउने रेसिस्टेन्स पहिलो पुशमा चाहिँ कोनमा आउने रेसिस्टेन्स मेजर गर्छ यसले लोड मेजर गर्छ पहिलो चाहिँ कोनमा कोनमा परेको रेसिस्टेन्स मेजर गर्छ दोस्रो स्टेपमा चाहिँ कोन प्लस यो 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 सर्फेसमा लागेको फ्रिक्सन पनि मेजर गर्छ है यसरी तपाईले यो मेजर गर्दै जान्छ यसलाई तपाईले कन्टीन्युअस यसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्दै जाने दुईटा चीज चाहिँ नाप्दै नाप्दै जान्छ तपाईले रिक्वायर जो 20 मिटर छ भने यसले कन्टीन्युअस टेस्ट हो यो चाहिँ अहिको चाहिँ इन्टरवल इन्टरवलमा गर्ने टेस्ट हो यसमा चाहिँ बोरिङ गर्दैनौ हामी यो चाहिँ जमिनबाट कन्टीन्युअस पुश गरेर हामीले तल डेप सम्म पैसा पुराउने हो यसलाई चाहिँ हामी यो देखेर यो वाइडली युज मेथड चाहिँ यो हो यो चाहिँ बाहिरतिर यो अब यस्तो खाले मेसिन चाहिँ यो जहाँ पनि लान मिल्ने हो यो कन्भेयर भयो अनि तपाईले यो ह्यान्डल घुमाउनु भयो भने यो ह्यान्डल घुमाउनु भयो भने यहाँबाट चाहिँ त्यो कोन चाहिँ कन्टीन्युअस जमिन भित्र जान्छ यहाँ यो यसले चाहिँ त्यसलाई रेकर्ड गर्छ है मेसिन यो चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टम भयो यसले रेकर्ड गर्दै जान्छ ए यो पनि चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्ने कम्प्युटराइज मेथड हो यो ए यस्तो हेर्नुस् यहाँ यो कम्प्युटराइज सिस्टम चाहिँ यहाँ यहाँबाट कोन चाहिँ यो बिच बिचबाट चाहिँ कोन कन्टिन्युअस तलतिर छिर्दै जान्छ यो यहाँ हो यो यहाँबाट कन्टिन्युअस छिर्दै जान्छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हामी गर्छौँ अब यहाँ तपाईँले यो यसको चाहिँ बिच पोर्सनबाट गइरहेको हुन्छ यो यो गाडीलाई चाहिँ यो ज्याकबाट चाहिँ उठाउने पहिला आफ्नो त्यो ठाउँमा पुसिएपछि अनि यहाँ भित्र मान्छे छ भित्रबाट चाहिँ यसले कोनलाई तल यहाँ ल्याएर टक्क जमिनमा छिराइ के अरे टच गराउँछ टच गराइसिएपछि अनि यो यो हाइड्रोलिक बाटो चाहिँ बिस्तार भित्रैबाट हाइड्रोलिक बिस्टको बिस्तारै खोलिदिसिएपछि यो गाडीको वेट चाहिँ यो कोनमाथि पर्न थाल्छ बिस्तारै अनि कोन चाहिँ जमिन भित्र ड्राइभ हुँदै जान्छ अनि भित्र बसेर चाहिँ त्यो कोनमा लागेको रेसिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है गाडीलाई हाइड्रोलिक ज्याकबाट उठायो दिसी त कोही रड अनि यहाँ कोन गा हेर्नुहोस् मैले तपाईँले रातोबाट देखाइरहेको छु ए अनि यो गाडीको वेट चाहिँ बिस्तारै त्यो कोनमा पार्ने यो हाइड्रोलिक ज्याकको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो खोलिदिएपछि भित्रैबाट खोल्न मिल्छ यो खोलिदिएपछि यो बिस्तारै पर्दै जान्छ अनि रड चाहिँ तलतिर ड्राइभ हुँदै जान्छ यहाँ मान्छे बसेर चाहिँ दिसी त रड है अनि यहाँ भएको रेसिस्टेन्स चाहिँ यो ल्यापटपमा रेकर्ड हुँदै 
जांच एकदम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रुमेंट हो वाइडली यूज कर जी यहाँ यहाँ रोड यो जी मीटर होते गए ये रोड कनेक्ट कर जाने यहाँ बड़ा रोड कनेक्ट कर दी जा तल तल ये ड्राइव होते जाना हमें ग्रेटर डेपसम यह लैजान हम सकते ए ये रड छिर्द गए जमीन भित्र छिर्द गए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँसम पुगो हे बाहर मीटरसम पुगो भनम न बाहर मीटरसम से उसे अब यो रेकर्ड कर दुईटा चीज रेकर्ड कर कोन में पड़े को रेसिस्टेन्स अर्क कोन प्लस सर्फेस को मेन्टल को सर्फेस में पड़े रेसिस्टेन्स दुईटा मेजर कर जिस अनुसार यूज कर हम सोयल क्लासिफाई कर सकते हे आर्टिफिशियल फील मड सिल्टी सैंड डेन्स एंड सोयल टाइप भी हम कर सकता इस बार सेरो भेलोसिटी को भैल्यू यहाँ निल उसे इन निल सक हमी विभिन्न पेरिकल रिनेसन निल सक नाप्ने दुटा कुछ हो अगर तब बताइस समुद्र में कर सकता हम माथि पानी यहाँ यहाँ बसर जमीन भाग मुनि इसी कोन हम ड्राइव करते गए दुईटा चीज भी माथि कंप्यूटर में मेजर कर डेथ वर्सेस दुईटा चीज मेजर कर सकता अब इस हे कोन पेरेंटेशन टेस्ट डेवलपमेंट सीम्पली होलैंड में डेवलप आगे तेनाली डच कोन भी भाषा डच कोन होलैंडीर डच भाषा डच ले डेवलप कर डच कोन पेरेंटेशन टेस्ट भी भाई नाइन्टीन थर्टी फोर में डेवलप भैया अलग यूरोप में प्राय जो योग पुसिंग अ कोन इन टू द ग्राउंड अनि टू मेजर रेसिस्टेन्स तर कोन को स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन सिक्सटी डिग्री होगा कोन र बेस एरिया टेन सी एम स्क्वायर को होने जो पाई तो यूज कर दैट इज द स्टैंडर्ड कोन हो यो ओरिजिनल कोन पैला सुरू में यो थोड़ा सुरू में चाहे कोन मत ड्राइव हो कोन में ड्राइव होता कोन में लगे रेसिस्टेन्स नाप्ने बेस रेसिस्टेन्स अच्छी यह सर्फेस में फ्रिक्सन लगे ये सर्फेस में यह अड़क अड़क सर्फेस भी ड्राइव हो मेन्टल भी ड्राइव हो मेन्टल भाई इस स्लिप भाषा इसमें भी फ्रिक्सन लग् रही दोसो लट में पेलो लट में यहाँ लगे कोन बे रेजिस्टेन्स नाप्स में दोसो में स्लिप प्लस कोन में लगे फ्रिक्सन से नाप अलग डेल्ट कोन भी चाहिए सुरू में रड ने इसलिए पुस कर रड ने इसलिए पुस कर रोन मत निस्को तल को पोर्सन मत ड्राइव होन ड्राइव हो अड़क सके सर्फेस में लगने फ्रिक्सन ये सर्फेस में नहीं ड्राइव होने पर्चा नाप सेंवेन्टी एम एम चाहे पैला कोन मत जा ते पच्चीस अर्क सेंवेन्टी एम एम चाहे ऊ समेत जा अब यो इसको ये कोन को एरिया रे सर्फेस को एरिया जो स्लिप यो स्लिप को एरिया चाहे एक सौ पचास सी एम स्क्वायर को स्लिप एरिया हो लगे फ्रिक्सन भी दोसों में दुईटा कोन में प्लस यहाँ लगे फ्रिक्सन को एरिया इसलिए नाप सर्फेस एरिया हो ये इस हम फ्रिक्सन स्लिप भाषा फ्रिक्सन सोइल रीच को फ्रिक्सन भी इसलिए मेजर कर अब टेस्ट प्रोसिडर हे पुस वन में पुस वन में यहाँ बड़ एक्सटेड हो यहाँ बड़ थर्टी फाइव एम एम एक्सटेड भर कोन में मत ड्राइव हो कोन मत ड्राइव हो पेलो पुस में कोन में लगे रेसिस्टेन्स नाप इस कोपलिंग सीस्टम हो अड़क अड़क सके अब के होने यहाँ बड़ एक्सटेन्सन हो यहाँ बड़ एक्सटेन्सन हो रहा अर्क थर्टी फाइव एम एम यहाँ बड़ एक्सटेड हो एक्सटेड पुस सेकेंड में के नाप्स भादा कोन में लगे रेसिस्टेन्स प्लस कोन यहाँ देखि यहाँ ड्राइव होना पे यहाँ पर रेसिस्टेन्स लग् अभी अर्क सोयल को यो यो स्लिप में यह स्लिप सर्फेस में सोयल ने दिए फ्रिक्सन को रेसिस्टेन्स दुईटा चीज नाप ये कोन को स्पेसिफिकेसन हो तब भर्टिकली पुस कर टू सीएम पर सेकेंड को रेट में टू सीएम पर सेकेंड को रेट में भर्टिकली पुस करते जानू स्टैंडम डी फाइव सेवेन सेवेन एट इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड अफ टेस्टिंग मेटेयल को स्टैंडर्ड हो अब पेलो पुस में तब रेसिस्टेन्स अन कोन में लोड नाप्न क्यूसी पेलो पुस में दोसों पुस में तब कोन प्लस फ्रिक्सन अन मेन्टल में क्यूटी नाप्न अभी फ्रिक्सन मत कगे तो भाई क्यूटी माइनस क्यूसी चाहिए फ्रिक्सन में मत लगे लोड हो ये दुईटा पुस में दुईटा डाटा नाप्न अब कोन रेसिस्टेन्स क्यूसी कोन को एरिया डिभाइड कर साइड फ्रिक्सन क्यूएस यो जो क्यूएस दुईटा को डिफ्रेन्स हो क्यूएस हो क्यूएस लाइस को एरिया डिभाइड करे फ्रिक्सन मत आयो अ फ्रिक्सन रेसिओ एफएस क्यूसी को रेसिओ फ्रिक्सन रेसिओ यह तीनटा पारामीटर हमें के निल सकता भाई सोयल का अनगिनती प्रोपर्टिज निकल सकता 
क्यूसी र्यूएस है नापे क्यूसी र्यूटी नाप क्यूटी कोन में लगे को, प्लस मेन्टल में लगे यह दुटा को डिफ्रेन्स क्यूएस भैया यहाँ बड़ा यह तीन टाइप टा प्यारामीटर हम लोड लेस में कन्वर्ट कर सोइल का अनगिनती प्यारामीटर निकल सकता ती प्यारामीटर निकलने तरीका यह मेजर करे डेफ्थ भर्सेस कोन रेसिस्टेन्स रिक्सन रेसिस्टेन्स इस प्लट कर हम नि अब हेन कोर्सर सोइल छूसी बड़ी फ्रिक्सन कम फाइन सोइल छूसी बड़ी एफएस कम आब अर्ली यो तो चार्टर बेन्च बैन ने देखिए चार्ट कोन रेसिस्टेन्स लोकल फ्रिक्सन लोकल फ्रिक्सन भर्सेस कोन रेसिस्टेन्स तबाल सकूँ वाने यहाँ बड़ी ये सोइल को इसको स्टाटस फाइन सैंडो वाने इसको ये रिनेटिव डेन्सिटी निल सकूँ ये यहाँ बड़ी कुछ जोन में पर्च तैंब हमें इसको रिनेटिव डेन्सिटी निल सकूँ अब कोन रेसिस्टेन्स अर्गानिक सोइल में ये कोन रेसिस्टेन्स कस्ट आ फ्रिक्सन रेसिस्टेन्स कस्ट आ एक्सिज प्रोफेसर को अनुसार ये सोइल अनुसार ये हाइरल आने दिखाई को चार्ट हो अर्क चार्ट डेवलप भाषा सोइल क्लासिफाई करने तब सोइल क्लासिफाई करने तब सोइल बाहर निले छेन कोन मत भि गए अब सोइल इसी क्लासिफाई करने क्यूसी भैल्यू ये अभी फ्रिक्सन रेसिओ भैल्यू ये पैला जो फ्रिक्सन रेसिओ तब को तीन आयो तीन बार भर्टिकल लाइन लैजाने अभी कोन रेसिस्टेन्स सपोज तब को बीस आयो यो लाइन चाहे बीस हो यहाँ बट लैजा यो यो फाइव रिजन में काटो फाइव रिजन को सोइल के भादा ये क्ले सील टू सिल्टी क्ले रहे हमें ठा भो इस सोइल क्लासिफाई कर सकता हम सोइल लैब टेस्ट कर लगेक छेन सोइल भित्र तब सोइल निले के होते सीपीटी टेस्ट करने ठाव में तेल हम इस क्लासिफाई कर सकता हमी यूजिंग दिस चार्ट अब यह चार्ट नहीं हो जिस सोइल हम नि सकने दिस इज अल्सो विभिन्न राइटर ने डेवलप कर चार्ट हो जिस यूज कर हम सोइल क्लासिफाई कर सकता अर्क ग्रानुलर सोइल छोर सोइल रिनेटिव डेन्सिटी फाइ फ्रम क्यूसी अब तब फन अफ इफेक्टिव स्टेज कुछ डेफ में इफेक्टिव स्टेज तब हो यहाँ बट रिनेटिव डेन्स दिस इज द रिनेसन अफ रिनेटिव डेन्सिटी जहाँ बट हमें डीआर को भैल्यू निल सकता क्यूसी तब नाप्त भो सी वन सी टू एंड यो पीनट बने इफेक्टिव स्टेज भैया जो डेफ में तब टेस्ट कर सी वन सी नट एंड सी टू दिज आर दाइड डिपेन्डेन्ट कोपिशेंट योजना उन्हें डेवलप कर नजाइनी भर मैं यहाँ खाली रिनेसन मत राखे उ चार्ट डेवलप कर सी नट सी वन एंड सी टू कस्तो साइज में कति लिने वाले चार्ट डेवलप कर अथवा तब यहाँ बड़ी सकते ग्राफ बट क्यूसी को भैल्यू सपोज तीस आयो यहाँ बड़ भर्टिकल लाइन लिया तब को इफेक्टिव भर्टिकल स्टेज तब डेफ में गुण भाषा तो अनुसार इफेक्टिव भर्टिकल स्टेज निल्न यहाँ बड़ा ये जानु अब यहाँ जहाँ मिट खाँ यो जोन में पर्यो यो नाइन्टी रंड्रेड पर्सेंट को जोन में पर्यो अब इस इंटरप्लेट कर डीआर निल सकूँ यो चार्ट यूज कर सकता यो ये सी सी नट सी वन री टू को भैल्यू ये ये साइड डिपेन्डेन्ट हो अब कुछ कस्त खाले साइड थे तो अनुसार ये भैल्यू आए यो राख्ता खेल ये चार्ट ये तो डेवलप भ अब तब तो फाई नि सकूँ क्यूसी कोन रेसिस्टेन्स सब ट्वेंटी एमपी आज यहाँ बड़ लैजान तल तब को इफेक्टिव भर्टिकल स्टेज सब एक सौ चालीस यहाँ बड़ लैजान तल यहाँ मिट खाइयो यो कति में पर्यटन बयालीस डिग्री रालीस डिग्री को अब यह लाइन बड़ तब इंटरपोलेट कर फाई को भैल्यू बदला सकूँ ये चार डेवलप आज अब कोईसिव सोइल छू नि पे रिनेटिव डेन्सिटी रई चाहे कोर्स ग्रेन सोइल को प्रोपर्टी भो फाइन ग्रेन सोइल को यासू यासू चाहे यो फर्मुला निकालने यो रिनेसन क्यूसी तब नाप्त भाषा अब कुन डेफ में गुना हो सीक में भिओ तब तब नि पर्ने यासू छू को लगी एनके कोपिशेंट हो तो कोपिशेंट डिवाइड करने एनके को चार्ट डेवलप कर 
मैं रिसर्च कर चार डेवलप कर एसिओ को भैल्यू निकालना सकता अर्थात तब नर्वेजियन सोयल में उन्होंने डेवलप कर यहाँ बड़ी तब के पीआई को भैल्यू को रिनेसन हो यहाँ बड़ तब यू निकालना सकने चार्ट हो यानके को भैल्यू चाहे नर्वेजियन सोयल को बाहर देखि उन्नाइस को बीच में उन्होंने डेवलप कर चार्ट ये थोड़े ब्रिटिश सोयल चाहे बाहर देखि पच्चीस को बीच में पर्ने रहे अब हम सोयल हम आप डेवलप कर रिनेसन यूज करने वाले हम कंटेस्ट में तब यूज कर पुलचो कैंपस में कर रिसर्च हो यो यह लिमिट ले रिनेसन हो सियाल को लगी ओयाज को लगी हाईली अर्गनिक क्ले को लगी लो प्लास्टिक सील को लगी लो अर्गनिक क्ले को लगी यो तो खाले क्यूसी माइनस गामाडी रसयू को रिनेसन तब यूज कर सकूँ क्यूसी पत ला माइनस गामाडी गयो यहाँ बड़े इसी लो यदि हम सोयल एमएल होने यहाँ बड़े एसयू आयो यदि हम सोयल सियाल होने यहाँ बड़े एसयू आयो यदि हम सोयल ओयाज होने यहाँ बड़ ओसी आयो यो यह हम केटार ने डेवलप कर तर लिम्स ने देखे स्टैंडर्ड यहाँ बड़ लगाकर इस पता लाने अब सीपीटी को क्यूसी रसपीटी को यान को रिनेसन भी डेवलप भाग ये तब यहाँ बड़ इसी निकालन सकूँ ये सैंड को लगी ये खाले रिनेसन थम्ब्रन ने नाइन्टी सेवेन्टी वन में डेवलप कर रिनेसन हो अब यो क्यूसी वर्सेस एन को रिनेसन ये विभिन्न टाइप अफ सोयल में यह केटा रिसर्च कर डेवलप कर चार्ट हो यो। अब अच्छे कोन को एक्जाम पोइंट अफ भ्यू पड़ेन तर मैं तब ये छोड़ना भैन ये कोन सीपीटी टेस्ट में डेवलप भैया रिसेंट डेवलप हो इलेक्ट्रिक कोन पिजो कोन सेमिक कोन भो तीनवटा कोन चाहे अच्छे रिसेंटली डेवलप भाज यो यह सेस्मिक एनालाइसि में एकदम यूज हो पिजो कोन ने वाटर को पोर वाटर प्रेसर पर नाप् जो अगिने को कोन ने नाप्थे इन डेवलप भगना ये विभिन्न कोन तब पैला को कोन भाई फरक कोन छो खाले यहाँ पोर यो यो पोरस प्लेट राखे रा, पोरस रिंग हो पोरस रिंग राखे रा, अचल पोर वाटर प्रेसर भी नाप् हे ये रड मत जो वायर चाहे माथि कनेक्ट भाई इसलिए धेरे कुछ नाप अब यो यह कोन यो इलेक्ट्रिक कोन हेन यो भि चाह इलेक्ट्रिक वायर इसको कनेक्टेड हो इलेक्ट्रिक भो इस अर्क पिजो कोन को यहाँ हेन टिप में ये खाली राखे हो रिंग ये पोरस प्लेट हो ये पोरस पानी पानी भि छिरे यहाँ बड़ भि गई सेंसर ने पोर वाटर प्रेसर नाप् भिपटी को सेंसर ने पोरस टिप्स राखे यहाँ हे यहाँ यहाँ पोरस टिप्स ये भि को सेंसर ने पोर वाटर प्रेसर भी नाप् जो पैला को बड़ा नाप थे न अब सेस्मिक पिजो कोन चाहिए तब भि ड्राइव करते गए इसलिए सीस्मोग्राफ ए तब को यहाँ से तब हमर हाँ डाइनामिक लोड है डैंग हिर्काउन यहाँ में डेवलप भैया डाइनामिक लोड को इफेक्ट हो इस सीस्मोग्राफ इस मेजर कर सोयल में डेवलप भैया प्रोपर्टी ये इस यहाँ ये स्टैटिक में तो है डाइनामिक इफेक्ट भी इस क्यारी ऑन कर हमें डाइनामिक प्रोपर्टिज पत्ता ला सक आज मैं ये करें भैन सर टेस्ट भी हम कोर्स में यह हम भोलि चाहो क्लास में कर सो सो पर्ने सो नत्र मैं हाजिर करें